Buongiorno miei cari amici, questo video sarà diverso dagli altri che ho caricato, non parlerò di viaggi, non ci saranno interviste, ma vi spiegherò come preparare un ottimo caffè con la moca al suo primo utilizzo. Sia se ne avete acquistata una nuova, come nel mio caso ne ho acquistata una della Bialetti con i colori del tricolore davvero spettacolare, oppure se ne avete una vecchia e volete riutilizzarla. Ci sono dei semplici passaggi per fare in modo di gustarvi un caffè davvero spettacolare. Ora prendiamo la caffettiera e vi illustrerò il tutto. Eccola qui, ve la mostro in tutta la sua bellezza, davvero carina questi colori. Bialetti, Mocha Express, Made in Italy. E ora andiamo a vedere il primo utilizzo. Andiamo a prendere la nostra bella caffettiera. e riempiamo qui con dell'acqua gassata io come primo utilizzo vi consiglio dell'acqua gassata qui non mettiamo caffè, non mettiamo nulla chiudiamo per bene Al nostro primo utilizzo la lasciamo così, solo con all'interno dell'acqua. Dopo qualche minuto l'acqua sarà arrivata ad ebollizione. Come mai è importante questo primo procedimento? Perché l'acqua in ebollizione a oltre 90 gradi eliminerà eventuali odori e residui industriali. Secondo passaggio è venuto il momento di mettere il caffè all'interno della mocca, ma ricordatevi che il primo caffè non va assolutamente bevuto ma riutilizzato per i successivi punti. E mettiamo nuovamente la caffettiera a bollire. Ed ecco che è uscito il nostro caffè, che come vi ho detto non va assolutamente bevuto. E ora vi spiego cosa ne faremo. Prendiamo il nostro caffè e lo versiamo dentro ad un bicchiere. Aspettiamo poi che si raffredda la macchinetta per smontarla e vi faccio vedere il passaggio successivo. La svuotiamo. Laviamo l'imbuto. E ora ecco in che modo useremo il, il nostro primo caffè per riempire la moca. Posizioniamo l'imbuto, questa volta senza caffè dentro, richiudiamo la moca e via. Prepariamo un nuovo caffè. Ecco qui dopo qualche minuto riuscite ad ascoltare il meraviglioso suono del caffè. Versiamo nuovamente il contenuto. ed eseguiremo questa procedura per altre 5 volte. Perché abbiamo usato questo metodo? Ci sono due vantaggi. Il primo, che la moca si impregnerà del caffè, ed il secondo, che abbiamo risparmiato polvere di caffè. 
basterà una sola volta inserire il caffè all'interno, poi per tutte le successive volte solo il contenuto. E se ve lo dico io, che sono di Napoli, c'è anche la canzone che lo fa, ma che bello caffè, solo a Napoli san fa... E da Roma è tutto, il vostro Cesare Deserto augura a tutti un buon, buon proseguimento di giornata e fatemi sapere attraverso i commenti se questo metodo vale anche per voi.